咁我哋咧就會有一條嘅面條咧，鋪住佢先，先鋪住個戒指心，然之後先至再將個戒指套入去，再擺落爐度燒成。咁點解要咁樣做呢？因為呢個係陶瓷啦，咁呢個係高温棉條啦，而我哋嘅銀黏套咧就需要套咗落去，燒成咗出嚟先就先至可以拆得甩嘅。咁當整個過程完成咗之後咧，呃我哋咧先至可以將個戒指喺個戒指身度掹翻翻出嚟。咁而我哋咧喺做呢個 size 嘅時候咧，所以當呢一個嘅棉條套咗落去之後咧，呢條棉條嗰個嘅尺寸咧就等於加大咗一號嘅戒指啦。咁所以我哋做嘅時候咧，我哋就唔會用十三號戒指心，而用十二號嘅戒指心。咁而大嘅 size 咧就係基於呢一個嘅戒指心加三號而去處理嘅，就係咁。咁所以我哋就會用一對嘅戒指心啦，就係十二號同埋十五號啦。咁樣平常咧，我哋喺屋企冇電爐嘅話咧，咁我哋就會有另一個嘅特製嘅陶瓷窯啦，係方便同學咧可以喺屋企裏面咧自己整入邊陶嘅。咁其實呢個窯咧係一個嘅專利嘅設計啦，以一個嘅火山嘅原理啦，將呢個熱力咧就喺呢個嘅位置度運行嘅，將我哋咧做成嗰個嘅做咗嘅嗰個嘅銀咧就擺喺呢一個嘅位置上面，下面咧就用一個嘅酒精膏去加熱，咁咧大概燒三十分鐘左右度咧，咁我哋呢一個咧咁樣擺落去啦，冚住佢。咁然之後佢就會三十分鐘之後咧拎翻翻出嚟，咁佢就可以燒成啦。咁既簡單亦都方便，咁佢個儲存嘅位置都唔會太多嘅。咁我哋自己本身、呃、PMC 咧都出咗一個嘅 kit set 啦，咁裡面都會包曬頭先咧介紹嘅所有嘅工具啦。咁仲有呢個嘅陶瓷窯，方便大家同學咧喺屋企自己製作呢個嘅銀鏈頭。咁呢包咧就係銀鏈頭啦，銀鏈頭咧係由三零。日本公司所出品嘅銀鏈套嚟嘅，咁佢嘅英文咧就叫做 p u r i s Metal K， 即意思咧貴金屬咁樣解。咁今日咧就會教大家做一個誒、嗯、賣口嘅戒指嘅。咁首先咧，我哋就會將個銀鏈套咧從呢一個嘅石紙包裝度整出嚟啦。咁呢個咧係一個嘅專利嘅設計嚟嘅。咁呢個嘅石紙袋咧係令到銀鏈套可以保持佢嘅濕度。咁呢個就係銀鏈套啦。咁我哋咧先將呢個封套打開啦，然之後咧，將銀鏈套從個包裝裏面拎出嚟。第一次使用嘅時候咧，就需要一塊嘅膠板，就將佢搓好先，搓為一個嘅半球體狀，令到裡面嘅空氣咧全部擠壓出嚟。記住揸膠板嘅時候咧，手指要擺喺側邊，千祈唔好咁樣做。如果唔係咧，受力嘅時候錯誤個銀鏈套咧就唔能夠搓得好噶啦。咁之後我哋就會。打橫搓，將佢做成一個嘅長條。咁將搓好嘅銀鏈套咧，我哋就會擺上一個嘅戒指心上面嘅。咁戒指心咧，我哋之前咧就要用一張嘅白紙啦。將佢貼咗上去先，因為戒指心咧，佢嗰個製造嘅物質係一個嘅戒指心製造嘅物質咧，係一個嘅陶瓷嚟嘅，咁佢唔可以同銀鏈套擺埋一齊，如果唔係，我哋一陣間咧就查唔翻出嚟噶啦。之後咧就將我哋嘅銀鏈套，初號嘅銀鏈套擺上戒指心上面，輕輕力反轉托住佢。之後咧，我哋就會見到一個咁樣嘅情況。然後咧，我哋就將一條嘅其中一邊嘅銀鏈套咧
，打斜口，切平。咁之後就用少少水搽喺呢個嘅埋口處，然後呢。就將另一邊再彈翻翻過去，戒指咧嘅初步就完成咗啦。之後仲有一個埋口嘅位置，都係輕輕力啦，將佢切咗。就攞翻呢一個嘅條條，掃翻平佢，兩邊側邊一樣，輕輕咁樣掃一掃，咁咧就會見到咧嗰個嘅埋口位咧，就可以收好啦。有陣時咧，同學就會可能會發覺咧，佢好濕。唔係唔夠濕，咁啊乾得滯，咁我哋咧就可以加少少水啦。然之後咧，先至再做埋口嘅工序，咁咧就可以睇到咧埋口嘅基本程序就做好咗啦咁咧幾時先至為之完成呢？就係、是、當我哋咧見到我哋個戒指嗰個埋口嘅位置已經變得平滑啦，就見唔到個折扣位。咁啊，為之 OK 啦。好，做完埋口之後咧，我哋就做下一步啦，就將側邊輕輕咁樣樣變咗去做正方形，然之後就將呢啲嘅角位將佢修正啦。變咗一個嘅正方形啦，我都聽有木兜啦。咁同埋呢啲咧，誒大概吹幾耐咧，就大概吹十分鐘。吹乾咗之後咧，我哋就可以將個戒指同埋嗰個戒指芯插咗出嚟啦。先咧就搣咗張紙先啦，吞翻翻出嚟。咁咧就將呢個紙碎啦。咁咧，我哋咧就會再做下一步嘅工作啦。跟住呢個位置咧，如果有啲紙碎嘅話，我哋就要刮走佢。咁刮咗之後咧，見到一啲凹凸不平嘅地方啦，我哋就會用一個畫筆啦，濕少少水。揉翻平佢，其他嘅位置都一樣。